Okay, hello everyone, and welcome to our English page today. Trong bài học hôm nay, cô sẽ dạy các em bài học đầu tiên của chương trình lớp 8. Unit 1. Now before we start our lesson, I give you some pictures on the screen. Now look at the screen and tell me how many pictures are there, you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Alright, we have 16 pictures. Alright, so now who can tell me what's the name of the picture? Please name the picture. Look at this one, you see? Go fishing. Next picture. Listen to music. Next, surf the internet. Go to the cinema. Go swimming. Go dancing. Read books. Watch TV. Play video games. Play an instrument. Do exercises. Go shopping. Play or do sports. Hang out with friends. Go camping. And Play cards. So you see this activity I tell you that related to what topics today. If I do vào những cái hoạt động này cho cô biết chúng ta sẽ học về chủ đề gì? Is leisure activities. Hoạt động thư giãn. Alright. So we have many activities that we can relax. Alright. Now, unit one. Laser activities. Alright. So now look at this picture and tell me we are going to get this footage. It's right up my street. It's the topic of getting started today. Đây là chủ đề của phần getting started trong bài unit 1. It's right up my street. So you know what does it mean? You can hear được cái chủ đề này là gì không nào? Alright, now let's start. This girl is mine. This boy is four. And Nick. Alright, now tell me, what can you see in the picture? Can you thấy gì trong bức tranh nào? Okay, and why do you think my folk, Nick, are there? And the last question, what are they holding in their hands? Alright, now who can answer my question? What can you see in the picture? You see the three students are in the library, right? And what are they talking about? Can you guess what my foot and Nick like doing in their free time? Alright, hmm. Tại sao bạn nghĩ Mai và Phúc và Nick là ở đây? What are they holding in their hand? What are they holding? Holding? Ôm. Alright. Họ đang ôm cái gì ở trong tay nào? What are they talking about? Họ đang nói về vấn đề gì? Yeah. Can you guess what my Phúc and Nick like to in their free time? Bạn có thể đoán xem My Phúc và Nick thích làm cái gì trong thời gian rảnh? Okay, so right now I can give you some vocabulary before we start our lesson today. The first one, check out, check out. Oh no, what does it mean? Check out, check out. All right, kiểm tra, xem. Okay, next word, guide, guide. All right, who oh, know what does it mean? Yes, hướng dẫn. All right. This word, trick, trick, yes, I call mèo trò lừa. And look at this picture, you see, what's this? This, crocket, a crocket. Okay, bộ đồ thủ công. This one, what can you see in the picture? Is bead, 
beat yes ha hoặc là những cái hộp tròn mình sẽ gọi là beat next word oh did you see is the a sticker sticker you know sticker yes giấy dán hình dán alright and improve improve yes cải thiện right next word right you see they are tool yes it tool tool công cụ dụng cụ alright good job now listen and repeat check out check out guide guide trick trick crack it crack it bead bead sticker sticker improve improve tool tool all right now you can repeat after you listen okay now check your it's right up my street it's right up my street you know this expression that's me hop in ma yeah if you say hop in ma you can do this word it's right up my street it right up my street okay now i check your vocabulary first one kiểm tra you know check out hướng dẫn guide mail trick crack it bộ đồ thủ công hát hộp tròn beat giấy dán hình dáng sticker cải thiện improve công cụ dụng cụ tool Học ý mình mà It's right up my street Alright, now again Kiểm tra xem Who know? Yes Check out Okay Hướng dẫn Guide Okay Mèo trò lừa Trick Good job Bộ đồ thủ công Crack it Good job Hạt hộp tròn Beat Great Giấy dán Hình dán Sticker. That's right. Cải thiện. Improve. Okay. Công cụ dụng cụ. Tool. Very good. Hợp ý mình mà. It's right up my street. It's right up my street. Okay. Good job. Now, look at the dialogue between me, Pope, and Nick. All right. You can read it. Now, listen. You can read the ex the dialogue between the three people, Mingfu and Nick, and then you can ask the question. Now, check out this book. Book, my mini guide to dog training. Sounds great. Max liked it too. Last weekend, we learned some tricks. I love to watch him. It's so much fun. Have you found your croquet? Yes, I found this one. I've got everything, bees, stickers, wool, buttons. I don't know I'll take my savings. But it's right up your street, Nick. What's that? It's a CD of Vietnamese folk songs. I'll listen to it tonight. And you'll be able to improve your Vietnamese. Ha! Huh, not sure about that. But I think I'll enjoy listening to the melodies. Look at the language website I sent you. It helps you learn Vietnamese more easily. Yes, I liked reading Doraemon comics while I was learning Japanese. Stop reading comics. I'll read you your, uh, my favorite short story this Sunday when we play football. Sorry, but we have to hurry. Mom and Dad are waiting. We need to buy some tools to build a new house for Max this weekend. Yes. Now circle the correct answer. Folk, my and Nick are in a library, bookstore and sport club. Folk, my và Nick đang ở đâu? Trong thư viện, a library, ở trong nhà sách, bookstore hay là sport club, câu lạc bộ thể thao. Number two, Folk is looking for a book, dog, crocket. Folk đang tìm kiếm một quyển sách, con chó hay là bộ đồ thủ công. 
Max is forecast goldfish dog. Max là tên của con mèo của Phúc, còn cá vàng của Phúc hay là con chó của Phúc. Alright. Number four. Mai has found a book. CD Crockett for her shelf. Mai đã tìm thấy quyển sách, cái đĩa CD hay là cái bộ đồ thủ công cho cô ấy. Next CD is a folk music, pop music, a rock music. Uh, cái đĩa CD của Nick thì là về nhạc truyền thống, à, hay cuộc còn gọi là nhạc chỉ các em nhạc dân gian ha. Um, pop music nhạc trẻ là nhạc rock. Nick is trying to learn Vietnamese, Japanese, English. Bạn Nick đang cố gắng học tiếng Việt Nam, tiếng Nhật hay là tiếng Anh. Okay, so after you listen, can you choose the correct answer? Phúc, Mai and Nick are in bookstore. Okay, Phúc is looking for a book. Max is Phúc's dog. Okay, Mai has found crack it for herself. Next CD is of folk music. Nick is trying to learn Vietnamese. Very good. Okay, now turn to task B. Which laser activity do you think folk, my and Nick have? You take the box, then find the information from the conversation to explain your choice. Vậy thì cái hoạt động thư giãn nào bạn nghĩ Phúc, Mai và Nick có thì các em hãy đánh dấu thích vào trong cái box và trong cái hộp cái bên. Ok, sau đó chúng ta sẽ tìm thông tin từ trong cái bài đàm thoại chúng ta giải thích cho sự lựa chọn của mình. For example, you have to talk about Phúc. Phúc, pet training. Ok, Mai making cross. Nick, Phúc reading. And Nick also reading. Listening to music, Nick. Learning languages, Nick. Play sport, folk. Helping parents with DIY project. Yes, okay. Pet training, huấn luyện thú nuôi. Making crafts, làm thủ công, game. Reading, đọc. Listening to music, nghe nhạc. Learning languages, học ngôn ngữ. Play sports, chơi thể thao. Helping parents with DIY projects Giúp đỡ cha mẹ với những cái dự án mà tự làm A Doing DIY that means you Có nghĩa là gì các em? Doing DIY Ok Có nghĩa là với những cái dự án mà mình có thể Doing yourself rất tự làm Tự làm ha Ok Good Right So you can read the Conversation again, and then you find the information from the conversation to explain yourself. Các em có thể đọc lại bài đàm thoại sau đó chúng ta kiểm tra lại thông tin mà chúng ta vừa chọn. Okay? Yes. Now, answer the question. But before answering the questions, look at these notes. To check out some things means to examine something or get more information about it in order to be certain that it is suitable or true or self. Các em sẽ kiểm tra lại một thứ gì đó. Check out lúc đầu mình đã học rồi các em kiểm tra. Có nghĩa là chúng ta sẽ kiểm tra lại một thứ gì đó hoặc là có thêm thông tin về nó để mà chúng ta chắc chắn là nó phù hợp đúng hay là hoặc là an toàn. Ok. If something is right off the street, nếu một thứ gì đó mà hợp với mình, nó là một cái loại, một cái thứ gì đó mà chúng ta rất là thích và chúng ta muốn làm nó. Ok, nghĩa là hợp với mình. Ok. What does my mean when she said check out this book? Thì theo các em nghĩ thì bạn Mai muốn um, uh, hàm ý gì khi mà bạn Mai nói là check out this book? Thì cái cụm từ check out this book nghĩa gì? What does Phúc mean when he said it's right up my street? Bạn Phúc um, muốn ngụ ý điều gì khi bạn ấy nói là nói cái câu là it's right up my street? Ok, right, answer my question. She means Phúc should examine this book. Cô ấy muốn uh, ngụ ý rằng là Phúc nên kiểm tra lại quyển sách này. Ok, and what the Phúc meant is right up my street thì ngay đầu bài cô đã hướng dẫn các em rồi. It's right up my street thì anh ấy muốn nói là cái thứ này thì anh ấy rất là thích nghĩa là họ tiếng của mình. Ok, that's my enjoy, nghĩa là my rất là thích. Alright, next one. 
five words phrase in the box to describe the portal. Then listen to check your answer. Em hãy tìm những từ cụm từ ở trong hộp để chúng ta mô tả cái bức tranh bên dưới sau đó thành nghe và kiểm tra là đáp án của mình. Okay. So look at this one. You see how many phrases and how many words and phrases are there? One, two, three, four, five, six, seven. Okay. Now listen. Playing beach games, playing football, making crafts, playing computer games, testing, visiting museums, doing DIY, doing DIY. Okay. Now, do you want to listen? Yes. Now then, listen and check your answer. Number one, playing computer games. Yes. Number two, playing beach games. Number three, doing DIY. Four, testing. Five, visiting museums. Six, making crafts. And that's it. Okay, now listen and repeat. Playing computer games. Chơi trò chơi điện tử. Playing beach games, chơi những trò chơi bãi biển. Doing DIY, làm công việc tự làm. Testing, nhắn tình. Visiting museum, đến thăm viện bảo tàng. Making crafts, tự làm những cái đồ thủ công. Okay, okay. good. Next one. Complete the following sentences with the words in the box. In some cases, more than one answer can be relevant. Các em hãy hoàn thành những câu bên dưới với những từ ở trong hộp. Ở một số trường hợp thì có thể có hơn một đáp án hay các em có liên quan, ok? Có thể được thay thế. Now, we have some words in the box. Good, satisfied, relaxing, exciting, fun, boring. Ok, good, you know, what does it mean? Tốt, giỏi, hay, ok, satisfied, hài lòng, relaxing, you know, relaxing, thư giãn, exciting, thú vị, fun, vui, boring, chán, alright. Now, look at number one. You do laser activities in your free time and they make you feel. Bạn làm những cái hoạt động thư giãn trong thời gian rảnh của, của bạn và chúng làm cho bạn cảm thấy, ok. Thì tùy theo ý của em thôi nào Nếu em làm hoạt động thư giãn trong thời gian rảnh Thì chúng ta sẽ cảm thấy Chúng sẽ làm cho bạn cảm thấy như thế nào Satisfied, chắc là hài lòng Ok, you can do Activity such as Yoga or one such as Mountain biking or skateboarding Vậy thì bạn có thể Làm những cái hoạt động nào Như là yoga, tập yoga này các em Hoặc là cái gì đó vân vân Chúng ta có thể có cùng từ là hoạt động thư giãn như là tập yoga các em cảm thấy thư giãn đúng không nào or exciting hoặc là một cái hoạt động nào đó khác thú vị như là uh, mountain biking mountain biking rồi gì nữa các em or skateboarding hay là mình trượt ván hay là mình leo núi ok uh, mountain hiking sorry rồi Number three, hobbies such as making crafts or collecting things or Sở thích như là các em làm đồ thủ công hay là các em sưu tầm một thứ gì đó thì nó sẽ không? Fun, ok, có thể nha Vui, you can surf the internet but some people say this is Bạn có thể lướt internet đó Nhưng một số người cho rằng điều này thì boring, chán quá Ok, you can spend time with family and friends Or become a volunteer for the community. This will make you feel. Bạn có thể dành thời gian với gia đình và bạn bè hoặc trở thành một tình nguyện viên cho cộng đồng. Điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy như thế nào? Tốt. À, cảm thấy rất là tuyệt vời. Alright. Okay. Now game changing partners. Choose one laser activity from two or three in pairs. Talk about it. Try to keep going for one minute each. When the time is up, 
find a new partner and talk about another activity. You may describe the leisure activity, say if you have done this activity or not, share your feeling about the activity. Các em hãy chọn một cái hoạt động từ bài số 2 và bài số 3 mình vừa mới học xong và chúng ta làm việc theo cặp nói về nó. Cố gắng để làm gì các em keep going for one minute to each. Mỗi cái thì chỉ cần một phút thôi nha When the time is up và khi thời gian kết thúc Hãy tìm một người bạn mới And talk about another activity Và nói về một cái hoạt động khác Rồi, vậy bạn có thể làm gì? Describe the laser activity Ta mô tả hoạt động giải trí Rồi, hãy nói nếu bạn đã hoàn thành các hoạt động này hay là không Bạn đã hoàn thành nó chưa Và mình sẽ share your feeling Chia sẻ cái cảm xúc về cái hoạt động đó You feel boring You feel fun, you feel satisfied, so on. Mm, okay. Right, rules. This game can be friend groups. Now, what a talk. Playing computer game is one of my leisure activity. It's so sure exciting to play many kinds of games on computer. I like Mario, Planes, World Zombies. They are very interesting. I feel so sure excited to play them. Yes. You can use the sample and then you can talk the same, okay? Rồi, các em có thể dựa vào cái model talk của cô để chúng ta làm một cái bài tương tự như vậy. Em hãy chọn một cái, đầu tiên mình được describe the activity này. Playing computer games, chơi trò chơi điện tử là một cái hoạt động thư giãn, một trong những hoạt động thư giãn của tôi. Nói sao các em? Và yeah, so you feel it exciting, nó rất là thú vị để chơi rất là nhiều loại game trên máy tính. Tôi rất là thích cái trò chơi Mario nè Rồi Flan and vs Zombies ờ, Trồng cây, à cái trò này là cái trò zombie nha Ok, they are very interesting Chúng rất là thú vị And then you show your feeling Và sau cùng mình sẽ nói về cái cảm xúc của mình I feel so excited to play them Và tôi cảm thấy rất là hào hứng để mà chơi cái trò này Ok, right, good job Yes, now homework Learn the new words by heart Chúng ta đã học được những cái từ mới trong bài Chúng ta học thuộc cho cô thấy Practice the dialogue again Chúng ta nên thực tập um, Cái đoạn đồng thoại một lần nữa ở nhà To exercise B1 in workbook Page 3 okay? And then you prepare unit 1 A close book 1 Chuẩn bị tiếp bài nói cho cô đó là bài A close book 1 Alright Yeah, we finished our lesson today Goodbye